ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടോളുക വിച്ചു പോകുന്ന ഓടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മടുപ്പാവും അത്രയ്ക്ക് ഗ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രായിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തൊക്കെയാൻ പറ്റും കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പാഡ് ഒട്ടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഇവിടുത്തെ ഇത്തിരി ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ഹലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ കണ്ടൻറ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞി ബേബീസ് ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതായത് രമണ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് അമ്മമാർക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആക്കാം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തവണ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വേണം അതൊത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം ഫസ്റ്റ് തിങ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിനെയാണ് ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ബേബിയുടെ ഡയപ്പറൊക്കെ മാറ്റാനും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളും എല്ലാ ആക്സസറീസും വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും നാട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ അലമാരെ കൊണ്ടുവരും അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് അലമാരെ കൊണ്ടുവരും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി ആണല്ലോ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം പക്ഷെ അതിനേലും നമ്മൾക്ക് ഈസി ഇതാണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡയപ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ മറിച്ച് ഫസ്റ്റ് മോൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഒന്നല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവനെ മാറ്റിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സി സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡെലിവറി എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിന് നല്ല സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ നിന്നിട്ട് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടീനെ എടുക്കാനും മറിക്കാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ വരും അതാണ് ഞാൻ അന്ന് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് തിങ് ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഹൈറ്റ് ലെവൽ കണ്ടോ ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് താഴെയും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ക്യാമറ മാൻ അടുത്തേക്ക് വരൂ ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേബിയുടെ ചുറ്റു ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ് പിന്നെ ഇതൊരു പോർട്ടബിൾ ബെഡ് നമുക്ക് ഐക്കിയെന്ന് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ വലിയ ആന പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല ചീപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് പാമ്പി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും കണ്ടോ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പാമ്പീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അവൻ്റെ വെറ്റ് വൈപ്പ്സ് ഏതാണോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വയ്ക്കും സൂഡോ ക്രീം ബേബിയുടെ റാഷസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ബോക്സാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മോൻ കരയാണെങ്കിൽ കാരണം മിക്ക സമയത്തും ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് പിള്ളേർ കരയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡ്രോയർ തുറന്ന് പാമ്പി എടുത്ത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെറ്റ് വൈപ്പ്സ് എടുത്ത് ആകെ മൊത്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിലും നമ്മുടെ ബഹളവും മൊത്തം കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലൊരു പാസിഫയർ തൂക്കിയിടും അവൻ വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞ് പൊളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിതിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ വായ പൂട്ടും ഇത് വായ കയറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ കരച്ചിലൊന്ന് വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇട്ട് അത് ത്രൂ ഔട്ട് വയ്ക്കില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്ങാനും വയ്ക്കും കരച്ചിലൊന്ന് മാറുമ്പോൾ പതുക്കെ അതെടുക്കും പിന്നെ അവനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചൊന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ തൂക്കിയിടും ഈ ഏരിയ വളരെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഈ കണ്ണട ഞാൻ ഭംഗിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കണി 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 ടൈം ഫോർ ഡെമോ ഗൈസ് ഞാൻ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവേ ഇതാ എൻ്റെ പൊണ്ണ് കരയില്ല കരയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡയപ്പർ ഇവൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടു ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പാമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടി പോകണം കരയരുത് കരയരുത് കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ പൊണ്ണ് കടിയില്ല 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 നമ്മൾ വീട്ടിൽ വ
കണ്ട ആളൊക്കെ ആയി എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് തുറക്കുന്നു കണ്ട വളരെ ഈസിയാണ് അതിങ്ങനെ തുറക്കുക ഇവിടെ നിന്നതാ വെറ്റ് വൈപ്സ് എടുക്കുക ചിക്ക് ചിക്കുന്ന വെറ്റ് വൈപ്സ് എടുക്കുക തുടയ്ക്കുക അടുത്ത പാമ്പി വയ്ക്കുക കയറ്റുക സൂഡോ ക്രീം വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അടയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാമ്പി നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ എൻ്റെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലിടും ഇതിലൊരു കവർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ വളരെ ഈസിയായി പരിപാടി ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ഇമ്പായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്കിങ്ങനെ മടുപ്പാവും അത്രയ്ക്ക് ഒരു ആന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രോയേഴ്സ് കേട്ടോ അതൊന്ന് കാണിച്ചെടുത്തച്ചു കണ്ടോ ഇതിൽ ഡ്രസ്സസ് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അവൻ്റെ റോംപേഴ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടവൽസ് അവനെ തുടയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞി ടവൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ സാധാ കുഞ്ഞി സ്ക്വയർ ടവൽ ഇവരെ സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടോ കാണാൻ തിരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഓക്കെ ടവൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത ബോക്സിൽ കുറച്ച് അവൻ്റെ തൊപ്പികൾ എൻ്റെ തൊപ്പി പിന്നെ ഇത് ഫുൾ അവൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് ഡ്രസ്സസ് ആണ് കേട്ടോ അത് റോംപേഴ്സ് ഇത് ഫുൾ ഇത് സ്ലീപ്പിംഗ് സ്യൂട്ട്സ് ഇത് അവൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് പോലത്തെ പിന്നെ ഇതിൽ അവൻ്റെ പാൻസ് എൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ഇവിടുത്തെ പുത്രന് ലൂസ് ആണേ കാരണം അവൻ ത്രീ ടൈം ബേബി അല്ല അപ്പം ഇത്തിരി ഉള്ള ആൾ അപ്പോൾ പാൻസ് ഉണ്ട് അവൻ്റെ ടീഷേർട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അവൻ്റെ കുറച്ച് ആക്സസറീസും ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ നെയിൽ കട്ടർ പിന്നെ ഇത് അവന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫില്ലർ അവൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഡ്രോപ്സ് പിന്നെ എൻ്റെ നിപ്പിൾ ഷീൽഡ് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നിപ്പിൾ ബാം നിപ്പിൾ ബാം പിന്നെ അവൻ്റെ ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് അവൻ്റെ ക്രീം മസ്റ്റല്ലിയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവൻ്റെ നൈസൽ ഡ്രോപ്പ് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പാസിഫയർ അതൊക്കെ ഇതിലിട്ട് വയ്ക്കും ഓക്കെ എടുക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പമായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെന്താ ആ ഇതും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വിച്ചുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വക സാധനങ്ങളും മേടിച്ചു വയ്ക്കും ഇത് അവനിപ്പോൾ കോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്ക് ചീറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടോ ഒരു സക്കിങ് പോലത്തെ സാധനം അപ്പം നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ളത് വരും അതുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ പമ്പർ ഇത് കോട്ടൺ ബെഡ്സ് പിന്നെ അവരെ ഞാൻ കൺമഷി മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈ ഇരുപത്തെട്ടിന് മേടിച്ചതായിരുന്നു അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിൻ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഫസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ വെച്ചു സെക്കൻഡ് ട്രാക്കിൽ അവൻ്റെ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഇട്ടു അവന് സ്വാഡിൽ ചെയ്യുന്ന സ്വാഡിൽ സ്റ്റഫ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൂൾ ടൈപ്പ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതവൻ്റെ മിറ്റൻസും സോക്സും ഒക്കെ ആട്ടാ പീക്കിരി സോക്സ് പിന്നെ ഇത് ഫുഡ് പാൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ മീൻ മേത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് കിട്ടുന്നതാണ് അത് കുറച്ചിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് റോയർ തേർഡിൽ വന്നിട്ട് ഇതാണ് അവൻ്റെ പാമ്പേഴ്സ് കുറേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറ്റ് വൈപ്സ് പിന്നെ ഇതിൽ അവൻ്റെ ടോയ്സ് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പീക്കിരി അവൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതൊന്നും പിന്നെ ഇത് ബ്രസ് പമ്പ് ഒരെണ്ണം ഇത് വെറ്റ് വൈപ്സ് കുറച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ ഇതവൻ്റെ കാർ സീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആളുടെ തല കുഞ്ഞിയാണ് അപ്പം തല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ചില വെറ്റ് വൈപ്സിനുണ്ടല്ലോ ഈ ലോക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒന്ന് കാണിക്കൂ അത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല പകരം ഒരു പേപ്പർ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ബാഗ് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചതാണ് ഇതിൽ ആ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബാഗിൽ ഇടുക ഒരെണ്ണം
നമ്മൾക്കും സുഖമാണ് ബേബിയും ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ആ ഒരു മൂമെൻറ്റിൽ കിടന്നുറങ്ങി ഇപ്പോൾ കോമഡി ആയിട്ടില്ലേ കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു കാരണം അവൻ രാത്രി ഉറക്കം പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാത്രി ഇപ്പം ഇത് വയ്ക്കും അയ്യടാ ചാൻസ് കിട്ടി എന്നെ എവിടെയൊക്കെ നാറ്റിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ രാത്രി ഇത് വയ്ക്കും ഇത് വെറുതെ കോമഡിക്കുള്ള കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവനെ ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കഴുത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുൾ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിക്ക് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കും നല്ല രസമാണ് ഇത് വെച്ച് ഇവനിവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതുമ്പോൾ ഒരു ഉറക്കം കിട്ടും അത് എനിക്കത് വളരെ മസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണോ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഉറക്കമാണ് സീൻ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു അവനെ ഡേയും നൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായാലും അറിയിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വാം ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എനിക്ക് അവനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഡിം ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ യൂസ്ഫുള്ളാണ് വളരെയധികം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നല്ലോ പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ മേത്തേക്ക് പാല് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തുണികളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഹാങ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഫീഡിങ് ഏരിയ പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ടേബിളുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ സൈഡ് ടേബിളായിരുന്നു കേട്ടോ മുമ്പത്തെ ഇപ്പോൾ മേടിച്ചതൊന്നുമല്ല ഞാൻ അതിൽ എൻ്റെ ബ്രഷ് പമ്പ് അതിൻ്റെ സംഭവം വയ്ക്കും ഞാനിതിപ്പോൾ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പ്ലഗ് വിത്ത് പ്ലഗും ഉണ്ട് പക്ഷേ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ ഇത് ബ്രഷ് പമ്പ് മറ്റേ മെഡലിലേടെ ഡബിളിൻ്റെ ഓക്കെ അതാകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും സെയിം ടൈമിൽ പമ്പ് ചെയ്തൊക്കെയാം നമുക്ക് ടൈം കുറേ സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടി അടിപൊളിയാക്കി പമ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമോ വാ എണീറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാനിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ബ്രഷ് പാഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഷീന്ന് മേടിച്ചതാണ് വളരെ അടിപൊളി സംഭവമാണ് കാരണം ചിലത് എന്താണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നിപ്പിൾ ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ ഉണ്ടാവും കാരണം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഞാൻ ഷീന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡിസ്പോസബിളും ഉണ്ട് ഡിസ്പോസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ബ്രായിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തൊക്കെയാൻ പറ്റും കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പാഡ് ഒട്ടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഇവിടുത്തെ ഇത്തിരി ഗ്ലൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രായിലേക്ക് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഊരി കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ബ്രഷ് പാഡ്സ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എനിക്ക് ഈ മോനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ദാഹിക്കും എനിക്ക് ഇവൻ ഇതിൽ വന്ന് പിടിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ആകെ ഡ്രൈ ആവും അതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കുറേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സാധാ ടിഷ്യൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ചാർജിങ് എല്ലാ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തീരും പിന്നെ അയ്യോ എൻ്റെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അവിടെ നോക്കിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ പാമ്പി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് വലത്തേ കൈ കൊണ്ടാവല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് കുട്ടൻ അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഈ എൻ്റെ ഒരു ലോകം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും ഈവൺ കുളിപ്പിക്കാനും ഇപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി
അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ അത് അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഇരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവന് ഓരോ തവണ എണീക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എണീറ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഫ്ലാസ്ക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് മറ്റേ ബോട്ടിൽ എന്താ പറയുക ഇത്തിരി വാമാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഇവിടെ എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ഈസിയാണ് ഞാൻ എണീക്കണ്ട കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും രാത്രി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ എണീക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്ട്രെയിൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഈസി ടിപ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കുറേ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗൈസ് ഞാൻ എവിടെ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ലൈറ്റ് നോക്കിയിടും അല്ല നമ്മുടെ തുളസി ബേബി ക്രിസ്മസിന് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവെച്ചത് കേട്ടോ പുറത്ത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈസായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറെ വല്ല മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്താ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബേബിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി വരുമ്പോൾ വലിയൊരു അലമാർ അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ഇത് എനഫ് ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഇയർ ആവുന്നവരെ ഇത് വളരെ എനഫ് ആ ഇനി വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ഐക്കിയെന്ന് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഐക്കിയെന്ന് അന്ന് എന്തോ പ്രത്യേകം ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ഗ്രംസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഈവൺ ഇത് ബേബി ഷോപ്പിലെ ചെയറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പക്ഷെ വേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓണും യൂസ് ചെയ്യാം അടിപൊളിയല്ലേ റോക്കിങ് ചെയർ അല്ലേ ഇതിൽ പിന്നെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ടൈം ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ ഇതിലിടാം രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോണിനോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോക്കറ്റിലിട്ട് വയ്ക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വല്ലതും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫിറ്റ് ടുഡേ ബൈ ബൈ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫിറ്റ് ടുഡേ ഇനി ശരിക്കും ബൈ 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 ഇനി ഞാൻ ശരിക്കും അതൊന്ന് മാറ്റട്ടെ ഏട്ടാ അവൻ പൂപ്പൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് 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 അതൊന്നും ഞാൻ ആർക്കും കാണിച്ചരില്ല കട്ട് കട്ട